ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சங்கர் நமது கோடீஸ்வரன் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய பேர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ட்ரேட் பண்ணுறதுனால அவங்க என்னென்ன விளைவுகள்லாம் வந்து மார்க்கெட்டில் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படுது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த உணர்ச்சி வச ட்ரேட் பண்ணாமல் எப்படி வந்து இந்த உணர்ச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணி மார்க்கெட்டில் நம்ம பணம் எப்படி சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்த டாபிக்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய கோடீஸ்வரன் யூடியூப் சேனல் முதல் முறை பார்க்குறவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம தொடர்ச்சியாக போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இதை வந்து பகிருங்க அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமாக இருக்கும் அவங்களும் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு உங்கள் மூலியமாக வந்து ஒரு அப்புறம் சுட்டியாக அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க மார்க்கெட்டுடைய லைவ் அப்டேட்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டில் என்னென்ன பங்குகளை எந்த ஒரு என்ட்ரியில் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கோடீஸ்வரன் டெலிகிராம் சேனல் இருக்குது அது லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்க மார்க்கெட்டுடைய லைவ் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில் எந்தெந்த பங்குகள் இன்ட்ராடேயில் வாங்கலாம் அப்படின்ற எல்லா ஐடியாஸையும் நான் அதில் கொடுத்துட்டே வருவேன் எஜுகேஷ்னல் விஷயமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இதில் கொடுக்குறோம் அண்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் வெபினார்லாம் அட்டன் பண்ணுற கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கிறோம் அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்ம கோடீஸ்வரன் யூடியூப் சேனலுடைய அந்த லிங்க்கெல்லாம் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க்ஸ் எல்லாம் அண்ட் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் இல்லை டெலிகிராம் யூஸ் பண்ணல நான் வாட்ஸ்அப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக டெல் நம்மளுடைய நம்பர்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்புடைய குரூப் லிங்க் அனுப்புகிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஸோ நம்ம டாபிக் போகலாம் ஓகே எல்லாருமே வந்து மார்க்கெட்டில் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் உள்ளே வரும் ஆனால் நிறைய பேர் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கே தவிர்த்து அது எப்படி முறையாக சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது தெரியல முதல்ல வந்து எந்தெந்த காரணத்தினால எல்லாரும் வந்து உணர்ச்சி வசப்படுறாங்க என்னென்ன காரணங்கள்னால அதிகமாக லாஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல என்னுடைய அனுபவங்களை நான் இங்கே பகிர்ந்துருக்கிறேன் நான் வந்து நிறைய ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து கோட்டக்கில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப நான் நிறைய கஸ்டமர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தருமே நிறைய விதமான ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஒவ்வொருத்தரும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை தான் இதில் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதிலிருந்து எப்படி நம்ம வந்து மீண்டு வரத்துக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் இதில் சொல்ல போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதிகப்படியான ஆசை மார்க்கெட்டில் இது இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சார் நான் வந்து வெறும் ஆயிரம் ஐநூறு சம்பாதிக்கலாம் போதும் நினைக்கிறோம் அப்படின் தான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் யாருமே ஆயிரம் ஐநூறு சம்பாதிக்கிற இடத்துல வந்து போதும் இந்த இந்த அமௌண்ட் போதும் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் எக்ஸிட் பண்ணதை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஏன்னா இப்போ வந்து ஆயிரம் ஐநூறு சம்பாதிச்சா போதும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ ஸ்டாப் லாஸ் அதாவது நம்ம எதிர்பார்க்கறது நடக்கல இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை பை பண்ணுறேன் ஏறும் நினச்சி பை பண்ணுறேன் ஆனால் அது இறங்கிச்சு அப்படின்னா எனக்கு நஷ்டமானாலும் அந்த ஐநூறுரூபா தானே வரணும் அப்போது அந்த நஷ்டத்தை வந்து யாருமே பிளான் பண்ணாமல் அதிகப்படியான ஆசை அது ஏறுவான் ஏறுவான் அப்படின்றது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பண்ணி தான் நிறைய பேர் வந்து மார்க்கெட்டில் அதிகப்படியான லாஸ் ஆகிறதுக்கான மெயினான காரணங்கள் ஸோ ஆசை வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணுங்க ஸோ இப்போ ஒரு சில பேர் ஆயிரம் ஐநூறுன்றது கூட வந்து ரொம்ப பரவாயில்ல சில பேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாள்லேயே ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கணும் ரெண்டு லட்சம் நிறைய வீடியோஸ்லாம் அந்த மாதிரி நிறைய அட்ராக்ட் பண்ணிலாம் யூடியூப்ஸில் போடுறாங்க அதை பார்த்துட்டு இவங்களும் போயிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை போட்டு ஏன்னா மார்க்கெட் ஒரு நேச்சரை புரிஞ்சுக்கோங்க மார்க்கெட்டில் வந்து மினிமமாக தான் சம்பாதிக்க முடியுமே தவிர அதிகமாக சம்பாதிக்க முடியாமலாம் கிடையாது ஆனால் அதுக்கேற்ற ரிஸ்க்கு நீங்கள் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ நீங்கள் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கும் அதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் சம்பாதிக்க முடியும் இல்லை சார் நான் வந்து நிறைய விதங்கள் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கேற்ற எஃபர்ட் போடணும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி லேர்ன் பண்ணணும் நிறைய நேரங்கள் ஒதுக்குனா
கற்பனை செஞ்சு பங்குகளை வாங்குவது ரொம்ப சில பேர் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்டாக்கை பார்க்குறீங்க பார்த்த உடனே இந்த ஸ்டாக் வந்து ஏறிடும் நீங்களாகவே யூகிச்சு வாங்கிறது இது பா இப்போ பார்த்துட்டே இருப்பீங்க ஓகே இது ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வாங்கிறது பட் ஏன் வாங்கணும் எதுக்காக இந்த நேரத்தில் வாங்கணும்னு தெரியாது நீங்கள் வாங்கினோடனே அந்த ஸ்டாக் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ளூக்கில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஹிட் ஆகிறத வச்சு நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் நடக்குது நல்லா போகும் அப்படின்றதெல்லாம் நினைக்காதீங்க நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்டாக் ஏன் ஏறுது ஏன் இறங்குதுன்றத தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ கற்பனை செஞ்சு நீங்கள் பங்கு சந்தையில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அது மொத்த கேபிட்டலும் உங்களுக்கு மொத்தமாக போயிடும் ஓகேங்களா உங்கள் யூகி அந்த இது வச்சுட்டு இப்படி தான் ஏறும் அப்படின்னு நினச்சிட்டுலாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நடக்காது ஓகே அடுத்து பங்கு சந்தையோடைய வருமானத்தை வச்சு மட்டுமே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ சில பேருக்கு நிறைய கடன் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதை வச்சு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து பங்கு சந்தையுடைய வருமானத்தை வச்சு மட்டுமே நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நடக்காதுங்க ஓகேங்களா இப்போ சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா தேவைப்படும் அப்போ அந்த ஐம்பது லட்ச ரூபா தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேபிட்டலில் உள்ளே போட்டு மார்க்கெட் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களால் பணம் சம்பவம் இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டில் நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்படுறதுக்கான முக்கியமான காரணங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கமிட்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு உள்ளே போகிறீங்க அந்த கமிட்மெண்ட்டை உங்களால் ஜெயிக்க முடியல இப்போ ஒரு நான் வந்து இந்த மாதம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சேன் நான் உள்ளே போயிட்டேன் இந்த ஐம்பதாயிரத்தை வச்சு தான் என் குடும்பமே ரன் ஆகும் இதை வச்சு தான் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுடைய என்ன பண்ணுவீங்க அறக்க பறக்க பண்ணுவீங்க அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு அது வந்து நடக்கலை அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் எமோஷன்ஸ் அதிகமாகி கடனை வாங்கி உள்ளே போட்டு தேவையில்லாத விஷயங்கள் பண்ணி பண்ணி தான் நிறைய பேர் நஷ்டமாகிறதுக்கான முக்கியமான காரணங்கள் அடுத்தது பயிற்சி இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பங்கு சந்தையில் நீங்கள் பயிற்சி இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் எமோஷன் ஆகிறதுக்கான காரணங்கள் இப்போ நீங்கள் பயிற்சி செய்கிறீங்க மார்க்கெட்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் ஏறும் இந்த ப்ரைஸ் வந்தால் ஏறும் இந்த ப்ரைஸ் வந்தால் இறங்கும் இந்த கரெக்டான இந்த சப்போர்ட்னா என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன சில மார்க்கெட்டில் வந்து ஏறத்துக்கான சில வழிமுறைகள் சம் டெக்னிக்ஸு இதெல்லாமே நீங்கள் தெரியாமல் போகிறதுனால தான் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு ஃபியராக வர்றதுக்கான அதிகமான காரணங்கள் சரி இப்போ வந்து என்னென்ன ரீசன்னால் நம்மளுக்கு எமோஷன்ஸ் வருது அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த எமோஷன்ஸை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகே உணர்ச்சி வசப்படாமல் நம்ம எப்படி வந்து லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றத சில யுக்திகளை பற்றி இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பங்கு சந்தைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து முதல் முதல் நீங்கள் செய்யக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் பங்கு சந்தைனா என்ன இதில் இதோடைய இயற்கையான முறை என்ன இப்போ வந்து ஒரு பொருளை வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது வாங்குறதுக்கான சில நேரங்கள் இருக்கும் இப்போ இன்ட்ராடே ட்ரேடராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்கிற டைமில் மார்க்கெட் ஏறாது மார்க்கெட் வந்து எப்போ நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நேரத்தில் பங்குகள் வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் தவிர எல்லா நேரத்திலும் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்காது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல இப்போ எப்போவுமே வந்து பங்கு சந்தை வந்து எப்படி ஏறும் அப்படின்னா ஒருத்தருடைய மக்களுடைய ஒரு மைண்ட் செட்டை நீங்கள் வந்து ஒரு மைண்ட் பவர்னு சொல்லுவோம்ல இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாக் வந்து இது ஏறும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ எத்தனை பேர் நம்பர் ஆஃப் மெஜாரிட்டி பீப்புள்ஸ் வந்து அது ஏறும்னு நினச்சி வாங்குறாங்களோ அப்போ என்ன ஆகினா டிமாண்ட் ஆனது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் அப்போ எப்போ வந்து ஒரு பங்கானது இறங்கும் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை ப்ரைஸில் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த பங்குகளை வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி செல் அதிகமாக செல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ளை ஆனது க்ரியேட் ஆகிடும் அதுதான் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ மார்க்கெட்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் பண்ண முடியும் பயம் இல்லாமல் உங்களால் ட்ரேட் பண்ண முடியும் உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தி அடுத்து சிறந்த திட்டமிடுதல் கேபிட்டலை கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சம்பாரிச்சா போதும் அப்படி இல்லைனா ஒரு மாதம் எவ்வளோ சம்பாரிச்சா போதும் அப்படி இல்லைனா ஒரு மாதம் எவ்வளோ சம்பாரிச்சா போதும் அப்படின்ற சிறந்த திட்டமிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சம்பாரிச்சா போதும் எவ்வளோ ஸ்டாப் லாஸஸ் வைக்கணும் அப்படின்ற சிறந்த திட்டமிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வந்து மார்க்கெட்டில் எமோஷன்ஸ் இல்லாமல் உங்களால் ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே பங்கு சந்தையை முதல்ல கவனிக்கணும் இந்த கவனிச்சா இப்போ நம்ம நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்ன நடக்குது என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் ஆகிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களால் எமோஷன்ஸ் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எமோஷன் இல்லாமல் நீங்க
ஸோ ஒரு வழிமுறைகள் எல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் நம்ம போகிறோம் அப்போ அது அனுசட்டினா கீழே இறங்கினா கூட இந்த ஸ்டாப் லாஸ்ன்ற ஒரு பிளான் வச்சுட்டு தான் நம்ம போகிறோன்றதுனால உங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்குது அது எமோஷன்ஸ் இருக்குது அது நிதானமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் பங்கு சந்தையில் அருமையாக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் அடுத்து முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் ஸ்டார்டிங் சொன்னது தான் பயிற்சி பங்கு சந்தையில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் என்ன கிளாஸஸ் போங்க யூடியூப்பில் எவ்வளோ வீடியோஸை பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையே கிடையாது ஓகேங்களா முதல்ல வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கீப்பாக நீங்கள் எப்படி வந்து பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அந்த பயிற்சியில் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியும் ப்ராக்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்மளால் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது அதனால் வந்து டெய்லியும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா யூடியூப்லேயே நம்ம எல்லா விஷயங்களும் என்னால் சொல்ல முடியாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதனை பற்றின ஏதாவது சந்தேகங்கள் சார் என்னால் நான் எவ்வளோ விஷயங்கள் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் என்னால் பண்ண முடியல நான் இதை என்னென்ன டாக்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகம்னாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் டெலிகிராமுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது இந்த வீடியோஸ் பற்றின சந்தேகங்களாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கெட் பற்றின சந்தேகங்களாக எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான எல்லா சந்தேகங்களையும் விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்